Ciao, oggi prepariamo insieme una sofficissima chiffon cake all'arancia e oltre alla ricetta ti proponiamo anche una semplice decorazione. Se vuoi iscriviti al canale e partiamo subito con il video. Iniziamo estraendo il succo da 3-4 arance biologiche fino a raggiungere 250 ml. Poi portiamo in una ciotola capiente 360 g di farina 00 setacciata. E aggiungiamo e setacciamo una bustina di lievito per dolci. mezzo cucchiaino di sale una bustina di vaniglina e 190 g di zucchero semolato mischiamo brevemente con una frusta e grattugiamo la scorza di un'arancia biologica Quindi versiamo 250 ml di succo di arancia, 9 tuorli grandi e 150 ml di olio di semi di girasole. Frulliamo bene con uno sbattitore elettrico per amalgamare tutti gli ingredienti. In un'altra ciotola montiamo bene 9 albumi grandi. Quando l'albume inizia ad aumentare di volume, aggiungiamo una bustina di crema or tartaro. E subito dopo altri 190 g di zucchero semolato, versandoli a pioggia poco alla volta. A questo punto incorporiamo l'albume montato nel composto con i tuorli, dividendolo in tre porzioni e mischiando con una spatola con movimenti circolari dal basso verso l'alto. Versiamo subito l'impasto nello stampo specifico per chiffon cake da 26 cm di diametro. Di 
distribuiamo uniformemente l'impasto con uno stecchino di legno e inforniamo in forno statico per il riscaldato a 160 gradi centigradi per circa 70 minuti. Quindi lasciamo la torta nello stampo e la posizioniamo sopra il vassoio su cui la serviremo. La torta si staccherà da sola dallo stampo e dovremo occuparci solo di rimuovere la base. Ora ti mostrerò come abbiamo realizzato la decorazione. Il giorno precedente abbiamo tagliato a fettine due arance biologiche. Abbiamo usato la mandolina per ottenere delle fettine tagliate perfettamente e dello stesso spessore. Se vuoi sapere di più su questo accessorio trovi il link in descrizione. Versiamo in una padella 250 ml di acqua e 250 g di zucchero semolato. Quindi aggiungiamo 2 cucchiai di brandy. Quando l'acqua inizia a bollire su fiamma media, aggiungiamo le fettine di arancia. Continuiamo la cottura per 5 minuti per ogni lato. E quindi le lasciamo riposare su una gratella per tutta la notte. Il giorno dopo, quando la torta si è già raffreddata completamente, montiamo 500 ml di panna fresca con 250 g di mascarpone. Ricorda che la panna e il contenitore devono essere ben freddi, così come il mascarpone alla temperatura di 4 gradi centigradi. Frulliamo brevemente e aggiungiamo 3 cucchiai di zucchero semolato. Quindi riprendiamo a frullare fino a quando la panna sarà ben montata. Quando la panna è già pronta possiamo aromatizzare con due cucchiai di cointreau o altro liquore all'arancia. Mischiamo delicatamente per non smontare la panna, sempre con movimenti circolari dal basso verso l'alto. Rimuoviamo il fondo dello stampo senza particolari accorgimenti, in quanto la sommità della torta sarà completamente coperta dalla decorazione. Quindi spolveriamo i lati con dello zucchero a velo, avendo rivestito precedentemente il vassoio con pellicola trasparente. Passiamo alla decorazione usando un beccuccio a stella. E 
e infine guarniamo con le fettine di arancia posizionate a intervalli regolari. E ora dopo il taglio puoi verificare la sofficità di questa fantastica torta. Rimani con noi guardando come abbiamo preparato la chiffon cake alla vaniglia o la nostra playlist dei video più apprezzati. Grazie e ci vediamo al prossimo video.